Vamos a ver. Voy a redondear. Antiguamente se trabajaba un peseta, ¿vale? Entonces las pesetas valían menos de los euros, pero se podía mmm, se podía trabajar con más precisión porque son más pequeños. Entonces tú tenías que un euro son 166, ¿cuánto es? No fue Esa es la edad. Es la edad, tío, pero lo he visto. Un euro, ¿cuánto es de la queda? 165, ¿cuánto es? Había apuesta sobre un euro, ¿cuánto es? ¿Cuánto le van a poner? ¿Vale? Porque, claro. No era. Entonces, claro, tú tenías que ajustar ahí si era 39 o 38, que es 39 o 38. 39. ¿Por qué? Sí, 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 Pues este número es 5 más grande. Entonces tú, claro, tenías que empezar a donde Por ejemplo, un café. Ya te valía eh, 100 pesetas. ¿Cuánto crees que valía a los otros días? Un café, no, un café valía 100 pesetas. ¿Cuánto crees que valía el otro día? Cuando me lo menos a los ¿Un café vale 60 centimos? Tendría que valer 60 centimos, para que fuera lo mismo. ¿60 centimos un café? Eh. Sí. ¿Y ahora cuesta uno 20 o uno 30? Pues el, otro, el día siguiente, de un día valía 100 pesetas, el otro día valía un euro. O sea, subió 66,375%. Y yo creo que redondearlo todo, siempre redondeamos para aquí, para nuestro bobazo. Eso ya no es redondear, esto es pasarse. Redondear era 60 céntimos, me daba 59 como algo. Pero ya wow. dieron un euro. Una, una lata de Coca-Cola valía 100 pesetas. 100 pesetas eran 60 céntimos. ¿Cómo en una lata ahora? Un euro. Un euro. Un Como 40 céntimos te comprar. Casi otra lata. Que no. Pues nada, o sea, con 1.20 te he comprado la pero con el 1.20 te he dado una lata. <coughs> pues tuvieron que redondear todas las pistas para redondear, para redondear. Y le había ver. Bueno, vamos a redondear, pero ya lo hicimos. Pero nos vamos a dejar que no lo haga el ordenador, porque... ¿Por qué? ¿Eh? Entonces, yo tengo aquí... Voy a poner aquí el número y lo voy a redondear a las unidades, a las decenas y a las centenas. Digo, a las décimas, estoy pensando ya en. y a las centésimas. Venga. A ver si va a acordar, y cuando le redondeamos. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué no te acuerdas? Venga. 4, 567. ¿Qué es esto? ¿De qué no? ¿De qué no estaba cerca? ¿De 5 o de 4? ¿De cómo? De 5. ¿Por qué? Porque 527. Porque 527 está más cerca de 5, de 1000 que de 500. Puede ser. Esto es 5. ¿De qué número está más cerca? ¿De 4,5 o de 4,6? Es que el de 4,6. ¿De 4,6? Porque este número es más grande que 5. Entonces debe sumar 1. Entonces debe sumar 1. 
Parece que alguien se ha alterado. No entendí. Vamos a ver. ¿Tú tienes este número? Sí. O para redondearlo a la décima, por ejemplo. Tú tienes que ver el siguiente. Si el siguiente es 5 más grande, se le suma 1. Y si es 0, 1, 2, 3, 4, se le igual. Entonces, este número es igual a 6. 5 más grande, por favor, le suma 1. 4,6. Si es más grande que 5, se suma. Si es menor, se le suma. Ajá. Y ahora, si quiero redondear la centésima, este número que es más grande o menos. Más grande. Más grande, por favor, le suma en cualquier y ya está y ahora me copéis las fórmulas de la libretita si queréis para hacerlo ustedes porque luego me preguntáis y yo ¿qué fórmula hay que usar para redondear? por pues igual redondear ¿qué es el que quiero redondear? la A 2 ¿y cuántos puntos y cómo? ¿cuánto encima de qué? Aquí cero decimal. Aquí redondear. No, para aquí no. Aquí. ¿Qué es el calado? ¿Cuánto decimal hay aquí? Tres. Uno. Sí, aquí hay tres, pero yo creo que quiere uno. Y aquí redondear, ¿cuánto hay? A dos, puntos como dos decimales de equipo. Está, está chupado. Lo voy a hacer, no me. ¿Qué decimos? ¿Qué? No me lo Yo he perdido, maestro. ¿Has perdido? Sí. Ahora te va a entrar.